అందరికీ నమస్తే నేను మీ ముత్తి నేను వీరయ్య ఒక షార్ట్ కట్ సాతర్గా ఒక ప్రముఖ విద్యావేత్తగా సీనియర్ కాలమిస్టుగా అనలిస్టుగా గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా వేల మందికి ఉద్యోగాలు అందించిన వ్యక్తిగా ఎంతో మంది నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థుల చేత సైతం స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్స్ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్స్ కొట్టించిన వ్యక్తిగా మీ అందరికీ తెలుసు మీ అందరికీ శ్రీ రామానుజన్ ఐఏ స్టడీ సర్కిల్ దిల్షుక్ నగర్ అండ్ అశోక్ నగర్ స్వాగతం చెప్తుంది మిత్రమా ఈరోజు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక అతిపెద్ద నోటిఫికేషన్కి ఆర్థిక శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది దాదాపు తొమ్మిది వేల నూట అరవై ఎనిమిది పోస్టులు మిత్రమా ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన చోటు నుంచి కావచ్చు అంతకు ముందు కావచ్చు ఒక గ్రూప్ ఫోర్ నోటిఫికేషన్ ఇంత పెద్ద స్థాయిలో రావడం మొట్టమొదటిసారి జరుగుతుంది మరి ఇది నిరుద్యోగులకి వరంగా మారబోతుంది ఎవరైతే నిజంగా సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటారో నిజంగా నాకు ఒక జాబ్ కావాలి నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేయాలి అనుకునే వ్యక్తులకి ఇది నిజంగా మంచి వరం అవుతుంది ఇది గ్రూప్ ఫోర్ అనుకోవద్దు యాక్చువల్గా ఈ జాబ్లో మీరు జాయిన్ అయినట్లయితే ఈ గ్రూప్ ఫోర్ ఉద్యోగంలో మీరు జాయిన్ అయినట్లయితే మీకు సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బేసిక్ పే స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఇంకో సెవెంటీ ఆర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మిగతా అలవెన్ శ్రేణి కలుపుకుంటే మియర్లీ ఎంత లేదన్నా ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ థౌజండ్ శాలరీ మీకు మొట్టమొదటిగా మీరు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది గరిష్టంగా బేసిక్ పే ఫార్టీ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ దగ్గర మీకు బేసిక్ పే ఆగిపోతుంది మిత్రులరా ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి మనం ఒకసారి మాట్లాడితే ఈ నోటిఫికేషన్ ఒక వ్యక్తికి ఒక నిరుద్యోగికి నేను గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ కావాలి కాలేకపోయాను గ్రూప్ టూ ఆఫీసర్ కావాలి కాలేకపోయాను అనే బాధపడే వ్యక్తులకు కూడా ఇది మంచి అవకాశం ఎందుకంటే ఈ జాబ్లో నువ్వు జాయిన్ అయినట్లయితే ఏదో ఒక రోజు నువ్వు ప్రమోషన్ ద్వారా గ్రూప్ టూ క్యాడర్ని గ్రూప్ వన్ క్యాడర్ని చేరుకోవచ్చు కంపల్సరీ ఇక్కడ జాబ్ చేసే వ్యక్తి జాబ్ పొందిన వ్యక్తి కంపల్సరీ రిటైర్మెంట్ అయ్యేలోపు కంపల్సరీ గ్రూప్ వన్ క్యాడర్కి పోయిన సందర్భాలు ఆయా రిజర్వేషన్లో మనం చాలా సందర్భాల్లో చూసాం కాబట్టి మీరు గ్రూప్ వన్ సాధించలేము గ్రూప్ టూ సాధించలేకపోయాము అనే బాధ విడిచి ఈ గ్రూప్ ఫోర్ నోటిఫికేషన్కి మీరు ప్రిపేర్ కావచ్చు మీకు ప్యాటర్న్ మీకు తెలుసు అనుకుంటాను ఇందులో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి ఒక పేపర్ మీకు సెక్రటరియల్ ఎబిలిటీ అంటారు దీన్ని అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ కొంత ఇంగ్లీష్ పార్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది ఒక పేపర్ నీకు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వస్తుంది మరొక పేపర్ వచ్చేసి నీకు జనరల్ స్టడీస్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఇది మొత్తం మూడు వందల మార్కులకు ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది మిత్రం మీ అందరికీ తెలుసు గతంలో విఆర్ఓలో కావచ్చు ఈ గ్రూప్ ఫోర్లో కావచ్చు చాలా ఎగ్జామ్స్లో మనం బైకి బై మనం అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్లో అందించిన విషయం కావచ్చు అది కూడా నాన్ మ్యాథమెటిక్స్ విద్యార్థులు సాధించిన విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు ఒకసారి మనం లోపలికి వెళ్ళి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ నోటిఫికేషన్ రెండు వేల రెండు దగ్గర డేట్స్ ఖాళీ పెట్టారు ఎందుకు డేట్స్ ఖాళీ పెట్టారంటే ఇంకా నోటిఫికేషన్ రాలేదు ఆర్థిక శాఖ అనుమతి వచ్చింది కాబట్టి ఏ క్షణమైనా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మరి ఇక్కడ వేకెన్సీస్ ఎక్కడున్నాయి జూనియర్ స్టేనో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ టైపిస్ట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ టైపిస్ట్ పంచాయతీరాజ్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ పంచాయతీరాజ్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను నీకు జూనియర్ అసిస్టెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అన్నావు ఇక్కడ జూనియర్ అసిస్టెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ నువ్వు జూనియర్ అసిస్టెంట్ నుంచి సీనియర్ అసిస్టెంట్ అవుతావు అక్కడి నుంచి ప్రమోషన్ ద్వారా ఏదో ఒక రోజు నువ్వు ఎంఆర్ఓతో కొంతమంది రిటైర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎంఆర్ఓతో రిటైర్మెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి చిన్న ఏజ్లో జాబ్ వచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ కూడా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక ఎంఆర్ఓ పొజిషన్ని క్రాస్ అయ్యి కూడా ఆర్డీఓ పొజిషన్కి పోయి రిటైర్ అయిన వాళ్ళు కూడా మనం చాలా సందర్భాల్లో చూడవచ్చు మిత్రమా ఇక్కడ జూనియర్ అసిస్టెంట్ పంచాయతీ రాజ్ అన్నాడు మరి జూనియర్ అసిస్టెంట్ పంచాయతీ రాజ్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ జాబ్ పొందిన వ్యక్తి నీకు ఒక రోజుకి ఒక ఎంపీడీఓ కావడానికి అవకాశం ఇక్కడ మెరుగ్గా ఉంటుంది అంటే నువ్వు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ కావచ్చు అంటే గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ నువ్వు జాబ్ పొందినా ఏదో ఒక రోజు నీ గ్రూప్ వన్ కళ ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది 
ఇక్కడ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉంది మరి ఈ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉన్న వాళ్ళు మరి కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో మనకి ఏముంటుంది గ్రూప్ టూ లో అయితే ఏసీటీఓ ఉంటుంది గ్రూప్ వన్ లో అయితే సిటీఓ ఉంటుంది అంటే నేను ఫైనల్ గా ఇరవై ఏండ్ల అనుభవంతో చెప్పేది ఏంటంటే మిత్రమా నాకు గ్రూప్ వన్ రాలేదు నాకు గ్రూప్ టూ రాలేదు అనే బాధ కంటే ఈ గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ ఇది మీ జిల్లా స్థాయి పోస్టు నంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఏ జిల్లాకు చూసినా అట్లీస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన ఈ వేకెన్సీస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ జాబ్ రావాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ మ్యాథమెటిక్స్లో అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏదైతే సెక్రటరీ ఎబిలిటీ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉందో ఆ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ లో నీ ఖచ్చితంగా వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ నీకు వచ్చినట్లయితే నీకు ఈ జాబ్ ఖచ్చితంగా నీకు అందుకునే అవకాశం ఉంటుంది మన దగ్గర వన్ ఫిఫ్టీకి వన్ ఫిఫ్టీ పొందిన సందర్భాలు కూడా మనకు ఉన్నాయన్న విషయాన్ని కూడా మన గతంలో మీరు చూసి ఉంటారు తర్వాత హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ జూనియర్ స్టెంట్ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ జూనియర్ స్టెన్ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ టైపిస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఈ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నప్పుడు మనకు హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ అంటే ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ జూనియర్ స్టెంట్లు జూనియర్ స్టెన్లు టైపిస్టులు కూడా మనకి ఇక్కడ ఫిల్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ జూనియర్ స్టెంట్ జూనియర్ స్టెన్ ఐఎన్సిఏ ఐఎన్ క్యాడ్లో ఐఎన్ క్యాడ్లో జూనియర్ స్టెన్ కూడా ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది టైపిస్ట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఫైర్ సర్వీసెస్ సో డిజాస్టర్ అంటే జాతీయ ఈ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఉంటుంది మనకి ఫైర్ మనకి అగ్నిమాపక సంస్థలు కూడా ఉంటాయి వాటిలో కూడా మీకు టైపిస్టులు పోస్టులు కావచ్చు జూనియర్ స్టేనో కావచ్చు జూనియర్ జూనియర్ స్టేనో పోస్టులు ఇక్కడ మనకు పడ్డం జరిగింది తర్వాత మా తెలంగాణ విద్యా విధాన పరిషత్ దాంట్లో జూనియర్ స్టెంట్లు ఉన్నాయి డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో జూనియర్ స్టెంట్లు ఉన్నాయి పారస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా జూనియర్ స్టెంట్లు ఉన్నాయి అంటే ఈ పారస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు తెలంగాణ విద్య విధాన పరిషత్తులో కావచ్చు డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఫైర్ సర్వీసెస్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫైర్ సర్వీసెస్ ఐఎన్ క్యాడ్లో కావచ్చు హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో మనకి ఈ వేకెన్సీస్ పదహారు రకాల వేకెన్సీస్ని ఇక్కడ మనకు చూపించడం జరిగిందన్నమాట ఇప్పుడు ఒకసారి మనం యాక్చువల్గా ఆన్లైన్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఎంత ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అన్న విషయం కూడా చెప్పారు జనరల్ వాళ్ళకైతే మనకు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీ రూపీస్ టూ ఎయిటీ రూపీస్ మనకి అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళకి ఫీజు ఉండదు అంటే ఇక్కడ హ్యాండిక్యాప్డ్ గురించి మెన్షన్ చేయలేదు కానీ హ్యాండిక్యాప్డ్ రిజర్వేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఉండదు సో కాబట్టి ఇక్కడ మిత్రమా ఇక్కడ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ కూడా నీకు అప్లికేషన్ ఫీజు కూడా ఇచ్చారంటే నీకు నోటిఫికేషన్ ఏ క్షణమైన రాబోతుందని ఇక్కడ నీకు సంకేతాలు పంపినట్లే మీరు వెంటనే మీరు దీని ప్రిపరేషన్కి సిద్ధం కావచ్చు గ్రూప్ టూ గ్రూప్ ఫోర్ ఎలిజిబిలిటీ క్రిటేరియా అసలు దీనికి ఏమి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ద క్యాండిడేట్స్ హూ ఫుల్ఫిల్ ద ఎలిజిబిలిటీ క్రిటేరియా కెన్ ఓన్లీ అప్పియర్ ఫర్ టిఎస్పిసి గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ అండ్ గ్రాఫ్ ద జాబ్ పోస్ట్ ఇన్ టిఎస్పిసి గ్రూప్ ఫోర్ సర్వీసెస్ బిలో ఆర్ ద డీటెయిల్స్ కింద ఇచ్చారట స్పష్టంగా అంటే నోటిఫికేషన్ లో స్పష్టంగా ఇస్తారట సో టిఎస్పిసి గ్రూప్ ఫోర్ నేషనాలిటీ నేషనాలిటీ మీ అందరికీ తెలుసు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ దగ్గర చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మస్ట్ బి మస్ట్ హ్యావ్ ఓల్డ్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ కంపల్సరీ డిగ్రీ ఉండాలి డిగ్రీకి సమాన అర్హత గల ఎడ్యుకేషన్ అన్న ఉండాలి అంటే డిగ్రీ అనేది కంపల్సరీ ఇక్కడ పెట్టారు సో టైపిస్ట్ పోస్టులకి కంపల్సరీ మీకు టైప్ కి సంబంధించి హయ్యర్ గ్రేడ్ కూడా హయ్యర్ గ్రేడ్ లాంగ్వేజెస్ లో హయ్యర్ గ్రేడ్ సర్టిఫికేట్ కూడా మీకు ఉండాలి టైపిస్ట్ కి ఇక్కడ జూనియర్ స్టేన్ కూడా ఆ జూనియర్ స్టేన్ కు సంబంధించి ద క్యాండిడేట్ అప్లైంగ్ ఫర్ ఎల్డిఆర్ జూనియర్ స్టేన్ మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ ద గవర్నమెంట్ టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ టైప్ రైటింగ్ బై ద హయ్యర్ గ్రేడ్ ఇన్ ద రిలవెంట్ లాంగ్వేజెస్ మీ ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే నీకు స్టేన్ ఆఫ్ పోస్ట్ అక్కడ ఖాళీ ఉందో ఆ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించి హయ్యర్ గ్రేడ్ పరీక్షను కూడా మీరు పాస్ కావాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు మిత్రమా టిఎస్పిసి గ్రూప్ ఫోర్ ఏజ్ లిమి
టెన్ ఇయర్స్ వస్తుంది మిత్రులు అలా ఇక్కడ పిడబ్ల్యూడి అన్నప్పుడు ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ కి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ కూడా వస్తుంది కంపల్సరీ వాళ్ళు ఒక బీసీకి సంబంధించి ఉంటే ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ టెన్ ఇయర్స్ వస్తుంది వాళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించిన అది నీకు అప్లికేబుల్ అవుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ టెన్ అంటే ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళ వరకు మరి ఈ జాబ్స్ మనకి అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇంకో త్రీ ఇయర్స్ చేస్తే రిటైర్మెంట్ కావచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఎన్సిసి కూడా మాట్లాడారు షెల్ బి హెలో టు డిడక్ట్ ఫ్రమ్ ఇస్ ఏజ్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఇన్ అడిషన్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ సర్వీస్ రెండర్డ్ బై ఇమ్ ఇన్ ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఎన్సిసి అంటున్నారు సరే ఇక్కడ రిటైన్చుడ్ టెంపరీ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ద స్టేట్ సెన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ విత్ ఏ మినిమం సర్వీస్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ ఇది త్రీ ఇయర్ లో కూడా త్రీ ఇయర్స్ ఎక్సిబిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మీకు టిఎస్పిఎస్సి సెలెక్ట్ ప్రాసెస్ సెలెక్ట్ ప్రాసెస్ నీకు ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ సిబిటి స్టేజ్ వన్ లో పెడతారట స్టేజ్ టూ లో స్కిల్ టెస్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ విల్ సెలెక్ట్ ద క్యాండిడేట్స్ త్రూ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ టూ స్టేజెస్ ద క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు క్వాలిఫై ఇన్ ఈచ్ స్టేజ్ టు గెట్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ద వేకెన్సీ ద స్టేజ్ ఫర్ స్టేజెస్ ఫర్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ స్టేజ్ వన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ స్టేజ్ టూ స్కిల్ టెస్ట్ గా ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు మిత్రమా జనరల్ నాలెడ్జ్ ని ఇంతకు ముందే చెప్పాను జనరల్ నాలెడ్జ్ నూట యాభై మార్కులు అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నీకు ఇక్కడ అంటే హిస్టరీ చరిత్ర అంటే పాలిటీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ బయాలజికల్ సైన్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే మనకి ఈ మన జనరల్ స్టడీస్ చదువుకుంటామో ఆ జనరల్ స్టడీస్ కి సంబంధించిన పేపర్ అంతా ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ సెక్రటేరియల్ ఎబిలిటీ నీకు వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నీ జాబ్ ని నిర్ధారించే ఏకైక సబ్జెక్ట్ మిత్రమా ఇక్కడ జనరల్ నాలెడ్జ్ లో నీకెంత మార్కులు వస్తాయో నీ మిత్రుడు కూడా అంతే మార్కులు వస్తాయి మా అంటే వన్ మార్క్ టూ మార్క్ త్రీ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తప్ప అంతకన్నా ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండదు కానీ ఒక స్టూడెంట్ కి ఖచ్చితంగా ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండే టాపిక్ ఏంటంటే సెక్రటేరియల్ ఎబిలిటీస్ దీంట్లో ఖచ్చితంగా అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ అరిథమెటిక్ అనే టర్మ్ వచ్చినప్పటికల్లా నీకు ఈ నీకు ఈ అరిథమెటిక్ రీసెంట్ రీసెంట్లీ జరిగిన ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ చూసాము తెలంగాణ ప్రాంతంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏపీఎస్ఐ మెయిన్స్ పేపర్ కూడా చూసాము రెండు వేల పదహారులో తెలంగాణ ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ కూడా చూసాము రెండు వేల పన్నెండు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్ఐ కామన్ పేపర్ కూడా చూసాము అప్పుడైతే ఐదు వందల తొంభై జాబుల దాకా ఎవరు క్వాలిఫై కాక మిగిలిపోయినాయి ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే రీసెంట్లీ జరిగిన ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ లో నిజంగా చాలా మంది విద్యార్థులు ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ కోచింగ్ తీసుకుంది కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ కోచింగ్ తీసుకుంది ఇలా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ కోచింగ్ తీసుకుంది ఇది అబద్ధమైతే కాదు వేల మంది విద్యార్థులు వేల మంది విద్యార్థులు హైదరాబాద్ కు వచ్చి కోచింగ్ తీసుకుంది వాస్తవము మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వరకు కొంతమంది అయితే అర్ధరాత్రి వరకు కూడా మనకి స్టడీ హాల్లో కూర్చొని మరి ఇలా బుక్ పట్టుకొని ఇలా ప్రిపేర్ అయింది కూడా మరి ఇది ఇది అబద్ధమైతే కాదు అంటే ఏం ఏం జరిగింది మరి వీళ్ళకి చదువుకున్న చదువులో నుంచి వాళ్ళకి అరవై బిట్లు కూడా కలవలేక చాలా ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భం కూడా చూసాము మేజర్ గా ఈ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేది చాలా మంది టీచింగ్ చేస్తా ఉన్నారు కానీ చాలా మంది నాన్ మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీగా కొనసాగుతూ ఉన్నారు అంటే అర్హత లేని వ్యక్తులు వాళ్ళు ఈ చట్టనిచ్చా ఇది నేరం కూడా వాస్తవానికి మీరు కూడా మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పండి ఖచ్చితంగా ఎవరైనా సోషల్ వ్యక్తి కానీ ఎవరైనా బయాలజీ వ్యక్తి కానీ అన్క్వాలిఫైడ్స్ ఉన్న వ్యక్తులు టీచింగ్ చేయడం వల్ల వేల మంది విద్యార్థులు నష్టపోతా ఉన్నారు